authority has a responsibility to protect those under authority. Итак, а, власть имеет такую ответственность, чтобы защищать тех людей, которые находятся под ней. Many people say I don't need authority. I'm going to do my own thing. А многие люди говорят, что мне не нужна власть. You я буду делать то, что я хочу, но вам необходимо быть осторожным. Because you could be subjecting yourself to the very domain of the devil. Ну, потому что вы сможете быть э, э, этим субъектом, который э, будет атакован. We have a course called Congregational Government and Church Discipline. У нас есть такая, такой урок, который называется э, Congregational Government and Church Discipline. Управ, управление общиной и управление общиной и церковной дисциплина. And so we're not going to talk about this in great detail here. А мы в больших деталях не будем обсуждать этот вопрос сейчас. And uh, and uh, let me say this: church discipline is not for someone who just um, many people. I've I've heard of I've heard of churches here. Итак, я слышал о церквях, которые есть здесь. The Bible is clear: we should not marry an unbeliever. А Библия, она говорит четко и ясно, что мы не должны сочитываться it's, it's, it's clear, с неверующими. Это ясно в Библии. But I've heard of, I've heard of churches. Но я слышал о церквях. Somebody marries an unbeliever. А что когда кто-то выходит замуж и женится на неверующем? And they put them out from the church. Они берут и из церкви его вышвыривают. That's not a biblical cause for church discipline. Но это не библейский курс церковный. If you look at the instances where Saul delivered people to Satan. Uh, если вы посмотрите на те случаи, когда Сав, uh, Саул, он uh, отдавал uh, людей uh, как бы сатане, скажем так. It's, it's always dealing with people who are bringing division within the body. Uh, это всегда говорится о том, uh, что есть определенные люди, которые приносят разделение в теле. And so, they're, they're, so in, in, in a sense they're placed in a domain where Satan can now, can now uh, deal with them. Итак, мы placed out from under authority so that the enemy can deal with them. Человек находится на таком месте, когда он не находится под властью, и дьявол он может атаковать его. Because God can even use the enemy to bring forth His purposes in a person. Потому что Бог он может использовать даже врага его атаки, чтобы совершить свои цели. But again, the point I'm making here is that it's out from under authority. И опять-таки то, что я хочу здесь, чтобы вы поняли, что человек он находится, когда он выходит из под власти. Look at Proverbs 30, verse 17. Притчи 13 глава 17 стих. Somebody read Proverbs 30, verse 17. 30. Verse 17. Parent will be eaten out. Итак, тот глаз, который насмехается, будет выйден, да? What, what on earth is this talking about? О чем же здесь идет речь? Now, when there's an animal lying in the desert about to die. Итак, если мы видим, I'm from Texas, where we have a lot of flat territory. И у нас очень такой вот такие территории обширные. Sometimes you can be driving and you can see these birds just going in circles and circles and circles. Иногда ты можешь ехать на машине и ты видишь все этих птиц, которые просто кругами над местностью парят и летают. You know there's something lying down there, either dead or about to die. И они готовятся к тому, чтобы напасть. Ты знаешь, что есть нечто, что-то, что лежит и умирает или уже умерло. They're checking it out. Они проверяют. Soon they're going to come on down. Очень скоро они спустятся. They're gonna pop over to the side. И они вдруг станут возле этого животного. And they're gonna kind of hop up. И они потом будут подкрадываться к нему. They get close, make sure it's dead. Поближе, поближе подойдут и удостоверятся в том, что он мертв. The first thing they pick at is what? А первое, что они вклевывают, это что? They don't pick at the foot. Они не сразу не в пищу. They don't pick at the ear. Не в ухо, не в нос. They pick at the eye. Сразу в глаз. Because if you pick at somebody's eye, потому что если ты вклюнешь кого-то в глаз, if they're still alive, если еще живы, they're gonna go, 
they're going to jump. Они сразу, опа, сорвались. Отск... But if they're dead, отскочат. А но если они мертвые, the first thing they're going to eat out is the eyeball. А первое, что будет выйдено, это глазное яблоко. But there's a principle that the writer of Proverbs is trying to make known to us. Итак, есть принцип определенный, который этот э, человек хочет дать нам понять. Parents, что если ты насмехаешься над своими родителями, если ты пренебрегаешь этим прикрытием в твоей жизни, это то же самое, что твои глаза будут выездены. Я могу видеть людей в And, and restaurants. И я могу видеть людей, находящихся в магазинах, в ресторанах. And you can just see the darkness in their eyes. И вы просто можете видеть эту темноту, находящуюся в их глазах. I can talk to a believer. I can talk to a believer here говорить, that I can't even hardly communicate with. И когда я общаюсь с некоторыми верующими, я очень тяжело вообще могу с ними общаться. Мне тяжело общаться в том плане, что язык. Но their, я могу видеть um, uh, свет в их глазах. Их сердце, оно uh, полно света. И это uh, четко отражается в их глазах. But when someone is rebellious, Но если кто-то, он бунтарь. And mocks their parents, и он пренебрегает своими родителями. You can see the darkness, the in their eyes. Вы можете видеть эту темноту, uh, бунта, восстание в его глазах. Это как будто бы... Uh, Бог позволяет дьяволу забрать этот цвет с твоих глаз. Age, И мы учили нашу дочь с малолетства. Eyes, чтобы у нее были друзья, которые имеют свет в глазах. I can remember we would be sitting at a restaurant or, or we'd be eating somewhere. И я помню, когда вот мы сидим и где-то кушаем. And uh, she'd say, "Daddy." That person has very dark eyes. И она говорит, папа, смотри, вот у этого человека очень темные глаза. Она могла научиться этому с малолетства, кто как выглядит. Такой светлый. А есть такое вот событие, которое было в жизни Иисуса между двумя годами и четырнадцати. Это было как бы общение его родителей с властью. He was 12 years old. Когда ему было 12 лет, he was in the он находился в храме. И был вопрос, и был вопрос в том, должен, же, должен ли он следовать э, своего духовного призвания и находиться в деле отца своего. Или же оставить свое служение в храме э, на определенное время и быть покорным своим родителям. И в Луке второй главе 52 стихом нам сказано. Says he went and he was subject to his parents. Что он был послушен своим родителям. And he increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. И он возрастал в познании Бога и был в уважении у людей и у Бога. We also do the same when we stay under God's protection of authority. И мы поступаем точно так же, когда мы находимся в Божьей защите и под Его властью. The second purpose of authority is correction. Someone read Romans 13, 3-4. Somebody turn to 1 Peter 2, 13 and 14. Somebody else, somebody else read Proverbs 9, verses 8 and 9. Некоторые притчи, 9 глава, 8 и 9 стих найдите. And somebody else, Proverbs 12, verse 15. И кто-то, uh, притчи, 12 глава, uh, yes. и 15 стих. So, Пожалуйста, найдите эти места. Let's read those. И давайте мы их прочтем. Thank you. 
начальствующие прошли не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Punish evildoers. Итак, основная мысль этих двух мест из Писания – это что люди, находящиеся во власти, они должны наказывать злых делателей. Итак, одна из, одной из целью власти – это принести исправление. Будут в вашей жизни времена, когда те люди, которые будут находиться и находятся над вами, они будут вас исправлять. Каков же должен быть наш ответ? Мы должны быть мудрыми и открытыми к тому, что Бог может быть говорит нам и через этих людей. Let's read these two passages that talk about this in Proverbs. 9, verses 8 and 9. Пожалуйста, притчи 9:8-9, прочтите очень громко. Someone read this. Несколько слов о том, каким образом правильно Correct. поправлять. Correction should never be done in anger. Итак, когда вы пытаетесь кого-то поправить и исправить, а то никогда не делайте это в воз, э, со злом. I have seen more people damaged and hurt by authority through an angry response from one over them. И я очень видел многих людей, которые были просто духовно разрушены только потому, что кто-то попытался их исправить таким образом, резко. Parents or fathers are told, don't provoke your children to wrath. И также сказано родителям, чтобы они не не раздражали своих детей. I believe children are provoked through anger in parents. Я знаю, что также есть дети, которые просто провоцируют этот гнев в родителях. I have asked my daughter forgiveness many, many times. Я просил прощения у своей дочери очень много раз. My prayer is, Lord, I pray when I have to correct her. И моя молитва, она заключается в том, Господь, когда uh, я должен исправлять ее, that, uh, я хочу всегда отражать тебя. Потому что я первый, тот, uh, я первый, кто должен сказать, что у меня uh, не получалось это всегда, много, много раз. Но я научился следующему. Be quick to repent. Будь на то, чтобы покаяться. Be quick to ask for forgiveness. И будь очень быстр uh, на том, чтобы попросить о прощении. My daughter has done things sometimes. И моя дочь, она некогда, uh, иногда делала определенные вещи. And what my goal is. И моей целью являлась. With a patient spirit. В uh, таком uh, терпеливом духе. I wanted to confess what she did. Judy, what did you do? А, и сказа... я хочу, чтобы ты просто сказала, что ты сделала, и что, что она сделала неправильно. I wanted to understand clearly и the хочу fault. понять ясно вину, чтобы она поняла ясно свою вину. And, uh, then I would discipline her. И затем я определенные дисциплинарные меры применю. Pray with her. Помолюсь с ней. And then I would just hold her. А потом просто прижму ее к себе. And a lot of times I'd try to, at the, when this whole thing was over with, I would try to get her to laugh or, you know, <laughs> всего, do something light to uh, let her know I'm not mad at her. И uh, после всего этого исправления я попытаюсь, пытаюсь uh, рассмешить ее как-то, как дать ей понять, что я не зол на нее. Что But вот there have been times, нормально. there have been times when I have not always done that. Но были времена, когда я не всегда поступал таким образом. И я научился тому, что ее, если ее дух, маленький дух, он uh, закрывается для меня, then probably I've done something to offend her, to hurt her in the way I've corrected her. Вероятно, я сделал что-то неправильно, когда применял меры воздействия на нее. You know, Moses was not permitted to enter into the promised land. Знаете, uh, Моисей не вошел в uh, обетованную землю. The people were stubborn, stubborn, stubborn. 
люди они были очень очень такими упертыми. They were always complaining, we don't have water, we don't have something to eat. Постоянно они негодовали, говорили у нас нет воды, у нас нет чего кушать. And Moses before had struck the rock and water comes out. И до этого Моисею приходилось бить по скале и вода исходила. They came to a place where they complained about this again. И они пришли к такому моменту в жизни, когда они снова начали жаловаться. God says, "Strike the rock, water will come out." И Бог говорит, опять ударь по камню и вода выйдет. And apparently he just struck it in anger. И он во злобе, в гневе, он просто дважды ударил об эту скалу. Water came out. Вода вышла. But God told Moses, "You will not enter the promised land because you, Moses, were representing my authority. You were representing my response to a rebellious people." One of the greatest testimonies to a rebellious person. Одно из самых великих свидетельств, которое может быть к этим бунтарям, это нежный дух. Мы должны относиться друг к другу так, как он относится к нам. Нам необходимо прощать так, как мы были прощены. А кто из вас был наипрекраснейшим человеком на земле, когда был не спасен? Кто из вас был таким вот чудеснейшим человеком? Но он простил нас, когда мы были вот такими нехорошими. Он нам показал свою великую любовь, когда мы были в таком ужасном состоянии. И сейчас, когда мы кто-то обижает нас, другие люди обижают нас, огорчают нас. The greatest way to exhibit God's love is to respond as He wants us to respond reflecting his true identity. Итак, один из путей, чтобы показать его истинную любовь, это отреагировать так, как он отреагировал. Read Galatians 6, verse 1. Пожалуйста, Галатам 6 глава. 6, verse 1. Galatians 6, Галатам 6 глава, 1 стих. With a spirit of gentleness. Итак, мы должны восстанавливать тех, которые во грехе, в духе кротости. И да поможет нам Господь, когда Он будет нам давать ответственность в дни будущие. Чтобы мы всегда реагировали, отвечали, так как Бог хотел бы, чтобы мы это делали. And when we fail, когда у нас может быть что-то не получится, don't have this lazy attitude that things will just get better and they'll forget about it. Не занимайте эту ленивическую позицию, просто все обойдется, просто забудьте об этом. We're going to talk a little later about how a wounded spirit often leads to rebellion. А мы чуть попозже поговорим, как этот израненный дух впоследствии ведет к бунту. Я на протяжении многих лет работал с другом моим пастором одним. Один из таких мужей Божьих. Действительно примерный. И однажды он играл со своими детьми на дворе. And his little boy had a had a bat. He was hitting a ball with his big wooden stick. И один из его ребят, он, знаете, бейсбол есть, вот палка там они по мячу бьют. And he said, "Son, be careful. Your sister." И он махал этой палкой. Be aware when you're swinging this. Be aware where your sister is. Когда он махал этой палкой, отец ему сказал, друг, ну, сын, посмотри, будь осторожен, тут твоя сестра, где она находится, чтобы ты ее не ударил. Они были вдво, вдвоем, маленькие дети. И он брал и бил 
палками, значит. And she was not paying attention. И она не обратила внимания на she ran behind him when he was swinging. И она не обратила на это внимание и подбежала к нему сзади, когда он замахивался. И очень сильно он ее задел, ударил, и она начала плакать. И мой друг пастор, он сразу просто злочен стал. Он начал кричать на своего сына. He said, what are you doing? Он сказал, что ты делаешь? Я же сказал тебе, чтобы ты смотрел за своей сестрой. И он просто был в шоке, и он начал плакать. И тогда этот пастор просто чувствует себя и потом пастор начал себя ужасно. И он знал, конечно же, что его сын не хотел это сделать. А его сын, он просто дрожал. И она плачет. И он ужасно чувствует себя. И он удостоверился в том, что она в порядке. И он говорит, что я так себя плохо чувствовал, что я просто упал на свои колени. И он говорит, сын, Подойди сюда. He said, Will you please forgive me? Сын, прости меня, пожалуйста. He could tell his son's little spirit was still... it's, it's okay, daddy, it's okay. И он чувствовал, что uh, от... and, and его... Сын, он говорил, все нормально, папа, все нормально. And, and, and he brought his son back. И он сказал, нет, нет, подожди. He looked him in the eyes. Он посмотрел в его глаза. And he just began, he, he said he felt so bad, he just began to start crying. The father began to start crying. И он чувствовал себя так ужасно, отец, что он просто начал плакать. He said, son, I sinned against you. Will you please forgive me? Он сказал, сын, я просто согрешил против тебя. He said, I, пожалуйста, прости меня. He said, I beg you to forgive me, son. Я просто умоляю тебя о прощении. And just, his son just got a big smile on his face. И его сына появилась большая такая улыбка на его лице. He said, oh, daddy, you didn't mean to do it. Папа, ну, ты же не хотел этого, ты не He said, you, Папа, я люблю тебя, сын, говорит. <laughs> you know, we need to appropriately repent. Знаете, мы должны вовремя и правильно uh, каяться. It's, it's, no, it's, it's to no value to, to be proud and be an authority. Нет никакого смысла, uh, находясь во власти, в положении власти, быть... We... We don't want to wound the spirits of those that are under us. Мы не хотим причинить раны тем людям, которые находятся под нами. But you will wound. Но вы будете причинять эти раны. I have wounded a number of times. Я причинял такие раны некоторое количество раз. But by the grace of God, I have always sought to immediately repent as soon as I saw my wrong. Но по благодати Божией я старался как можно Раньше прийти и разрешить эту проблему. One of the most important words or, or phrases you can ever learn is this. Самая важная важные слова или фраза, о которой можете выучить, это следующее. Will you please forgive me? Прости меня, пожалуйста. I was wrong. Я был неправ. I've said this so many times to my wife. Я так часто говорил это моей жене. I've said this so many times to my daughter. Часто повторял это дочери. I've said this before to Valentine and Tatiana. Я извинялся перед Валентиной и говорил это Татьяне. I've repented to so many people so many times. I've done so many things. Maybe I've asked you to forgive me for something before. I don't know. Может быть, и мне необходимо попросить прощения у вас перед вами, потому что я может что-то как-то поступил. Yes, there is correction. Да, есть исправление. But let's make sure we always correct in a spirit of gentleness. Но давайте мы будем всегда уверены, что мы исправляем людей в духе кротости. Properly reflecting His love. И что мы правильным образом отражаем Божью любовь. Okay, let's take a break. Хорошо, перерыв. Let's just take a ten-minute break, and then we're because we're going to conclude at eleven. Хорошо, давайте 10 минут перерыва, возвращаемся в это же время, уже сидим и ждем, потому что у нас мы вернемся еще до одиннадцати и мы прервемся. Итак, следующая цель власти uh, это похвала и назидание. Now you see these scriptures on your, on your, uh, your syllabus here. И, пожалуйста, у вас есть места Писания, которые записаны там, пожалуйста. Someone quick, just the next people in line, just read those very quickly. Те, кто по порядку идут, там друг за дружка, почитайте эти места, пожалуйста, громче. Just one person after the next, just follow each other in line. Один за другим, один за другим, и прощён давайте их.
Is one person reading all of them? Mm -hmm. Is one person reading all of them? No. I'm not sure. Just, just read uh, chapter 13, verse 10, when you get to 2 Corinthians 13. Когда вы второе Коринфянам, just read verse 10. Пожалуйста, десятый стих во втором Коринфянам прочитайте. Следующее. Внимательно, ищите все, потом просто кто нашел, прочитайте. Причищите. Okay, so authority is not for tearing down, but for building up. Итак, власть дана не для разрушения, но для восстановления и построительства. It clearly says here it's for praise, it's for edification. That's one of the purposes for authority. Очень ясно здесь сказано, что это для хвалы и для назидания. Таким образом должна применяться власть. I mentioned about this one authority I had that never praised anybody. Я упоминал уже о тех людях, которые находились в власти, о том человеке, который никогда не хвалил никого. He only fired people who he didn't think was doing a good job. He didn't even correct them. Только увольнял людей, которые, как по его мнению, не делали хорошо работу, но никогда не исправлял их. What's our proper response when people praise us? И так какой же будет наш ответ, когда люди нас хвалят? Exercise humility and be thankful. Be grateful. И просто упражнять смирение и быть благодарными. Don't be overly spiritual and say, "Oh, it was all God." Не будьте супер духовными и не говорите, "О, это все Господь." Just say thank you so much. Be humble. Просто скажите спасибо. Большое спасибо. Будьте смиренными. I know once there was a a lady who had a very wonderful voice. И знаете, была такая женщина, у которой был такой прекраснейший голос. And she sang a beautiful special in the congregation. И она пела очень прекрасную песню в общении. And a friend thanked her afterwards, said that was a beautiful, beautiful song. И подошел человек и сказал, это был просто прекрасная песня. She said, "Oh, it was all God." Она говорит, "О, это был Господь. Все был Господь." He said, "No, it wasn't that good." Не, но это не было так хорошо. So, so we need to we need to be humble, thank people. Нам надо быть смиренными и благодарить людей. And show gratitude. И показывать свою благодарность. Now, as far as one in authority. Итак, в то время, когда кто-то находится в в положении власти. You need to be aware that there are going to be some people under you that are more gifted and more visible than other people. Итак, вы должны осознавать то, что будут в вашей команде те люди, которые чаще видны, находятся на виду, их больше заметно, и они, ну, как бы больше проявляются. Paul, when he talks about spiritual gifts, says there are some people that are more visible than others, but the unseen parts need to receive greater honor. И, но Павел говорит, что когда что будут в вашем организме, в теле, такие люди, которые незаметны или менее всего заметны, но им-то и нужно, их-то и нужно хвалить. Итак, это очень важно, чтобы мы учились хвалить характер человека. Yes, there are times that we're going to acknowledge people's achievement and exercise gratitude for what they've done. Да, конечно же, будут такие времена, когда мы будем признавать, говорить о достижениях того или иного человека и действительно быть благодарными. But let me give you a tip. Но позвольте дать мне такую вот подсказку. When you praise achievement 
alone, it produces conflict. Когда вы хвалите только достижения, это производит конфликт. Because other people can't match up. They don't have the same gifts. They don't have the same capabilities. Потому что другие люди, они, может быть, не имеют тех же даров, не имеют тех же способностей, какие имеет этот определенный человек. But when you praise character, it motivates people. Но когда вы хвалите характер в человеке, то это мотивирует людьми, мотивирует людей. Look at the fruit of the spirit in Galatians. Давайте посмотрим на плоды духа в Галатам. Look at the Sermon on the Mount. Посмотрим, посмотрим на на горную проповедь. These are inward ideals that all of us can attain to. Это те идеалы, которые находятся внутри, к которым мы должны все стремиться. This is true beauty. Это истинная красота. This is a true reflection of Yeshua. Это истинное отображение Иешуа. I don't care how loud you can shout or how good you can preach. И мне абсолютно все равно, насколько громко ты можешь кричать или как классно ты можешь проповедовать. I don't care how accurate your prophecies are. И я мне абсолютно все равно, насколько точными являются твои пророчества. I do care, but not in my point here. Меня волнует, но не то, что я хочу сказать здесь. But I, I do. Care about how you reflect the character of Yeshua. Но меня действительно заботит то, каким образом вы отображаете характер Иешуа. Some of you will never preach. Но, может быть, многие из вас не будут вообще когда-то проповедовать. Some of you will never be as visible as other people. А многие из вас, некоторые из вас, может быть, не будут такими видимыми людьми перед. When you're an authority, you need to realize some people are not as visible as other people. Когда вы находитесь в положении власти, вам необходимо осознавать и понимать, что будут такие люди, которые не так видимы. Look at the Sermon on the Mount. Look at the book of Galatians, the fruit of the Spirit. Книгу Галатам о плодах Духа Святого, о Нагорной проповеди. Praise people for their character. Хвалите людей за их характерные черты. Praise them for their patience that they exhibit under a certain trial. Хвалите их терпение, которое они показывают в определенных случаях. Praise them for their perseverance amidst difficulties. Хвалите их за их долготерпение, когда они встречаются, им встречаются тяжелые ситуации. Praise them for their joy. Praise them for their love. Хвалите их за их любовь, за их радость, которую они Praise them for how they Go the second mile with someone who's offended them. Хвалите их за то, что когда они идут во второе поприще, когда кто-то их обижает. Praise them for storing up treasure in heaven and not on this earth. Хвалите их за то, что они собирают сокровища на небесах, но не на этой земле. I knew of a wise employer. Я знаю о одном важном мудром работодателе. He wanted to motivate his employees. И он хотел каким-то образом проявить, чтобы мотивация была у своих наемников. And he knew that if he praised achievement alone, that only a few people would excel. И он знал то, что если он будет только хвалить о достижении некоторых людей, что только некоторых людей придется похвалить. A few would feel real good, but others would feel not so good. Несколько человек будет чувствовать себя на самом деле на высоте, а другие And there was one particular person of very bad character in his company. И был определенный человек в этой компании, который был очень с плохим характером. And he had a day of of special recognition of different people's character. И у них был такой специальный день, они сделали себе признание характеров разных людей. He praised this person for this and that person for this. И он хвалил этого человека за это качество. He gave them awards, brought them up in front of everybody, and they clapped. И он специально вызывал этих людей наперед и хлопали все им аплодировали. And Everybody was wondering what on earth can he say about this person. И все ждали этого момента. Что же он интересно скажет вот об этом то человеке? Because he was nobody like this person. He was very difficult to work with. И это был такой человек, который все уже вышли. Это был такой человек, которого очень было сложно за что-либо вообще похвалить. And as well, this employer had quite a time having to meditate and think of something genuine to say. И этому человеку, работодателю, ему надо было, конечно, потратить очень много времени, чтобы uh, что-то гениальное об этом человеке что всплыло. People know when they're being flattered versus being praised. И люди знают, когда uh, кто-то им пытается, uh, как бы, uh, знаете, неискренне сказать, льстить. Flattery is for selfish purposes. Praise is for building up purpose. Лесть это для эгоистических целей, что мне что-то надо. Но хвала это для того, чтобы человека созидать. 
So he thought, yes, I can think of a couple of character qualities. Он говорит, да, могу я, конечно, подумать о некоторых характерных его качествах. I can't remember exactly. I think one was uh, faithfulness for being at work on time. He, this person was always there on time. И я помню то, что он сказал об этом человеке, что этот человек был всегда вовремя на работе. Of course, once he got there, he made life miserable for everybody else. Но независимо от того, что когда он приходил на работу, жизнь всех остальных людей была ужасной. But 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 he, this wise uh, employer, brought him up. Everybody. <gasps> What can he say about him? И когда работодатель вызвал этого человека, чтобы похвалить его, все замерли, что же он скажет о нем. And he was so gracious. И он был такой, знаете, благодарный. And he began to praise him for his faithfulness. И он начал его хвалить за его верность, за что он постоянно приходит вовремя, каждое утро в восемь часов. You know, and how grateful we are for this. И как мы благодарны ему за это. It exhibits a spirit of faithfulness. И это выражает, показывает дух верности. And, and you could see this person's Spirit just rise. This person was so mean and ugly to everybody. He always expected rejection. He was just in a rejection trap where he would say things to hurt people, and he knew he'd be rejected. He was just in a rejection cycle. He knew that he would be rejected. He knew that he would be rejected. Только отвержение он мог в своей жизни And встречать. He got an award for И тут он услышал это слово о верности в свою сторону. And, uh, this person's countenance began to change. И отношение этого человека начало меняться. And this wise employer just looked for ways that he could genuinely praise him. И этот человек, он просто работодатель, он просто искал, каким гениальным путем он может подойти и похвалить его. And over a period of a year, this employee became one of the best employees in the whole company. И на протяжении года этот работник, он стал одним из самых лучших в компании. Because praise was building him up. Genuine praise was building him up. Гениальная похвала, она просто созидала его. It's It's important to to praise character over achievement. И очень важно хвалить большей частью характер, а не достижения. The final purpose for authority. Итак, последняя цель власти is clear direction for life decisions. Это ясное направление для принятия жизненно важных решений. Correct decisions are based on faith. Итак, правильные решения они основаны на вере. Romans 14:23. Четырнадцатая глава Римлянам, двадцать третий стих. Says whatever is not of faith is sin. Что все, что не по вере, то грех. Там так сказано. What is faith? Что же такое вера? It's the ability to see what God intends to do. Это способность видеть то, что Бог намеревается сделать. It's the ability to see what God intends to do through our life. Это способность видеть, что Бог собирается делать через нашу жизнь. И я просто высоко ценю, что тех людей, которых ставит Бог над нами, они влаживают в нас эту веру на то, что будет происходить в нашем жизни, в нашей жизни в будущем. Every major decision of my life, I have sought counsel from those in authority over me. Каждое важное, жизненно важное решение в моей жизни, которое я принимал, я всегда консультировался с теми людьми, которые находились под властью которых я находился. If you try to make these decisions alone, you will not get the full picture of what God intends to do. Если ты будешь принимать решение только на сам, сам, сам по себе, то э, ты не будешь знать, что Бог намеревался сделать полностью. Всю картину не будешь видеть. But when I consulted those over me, Но когда я консультировался с теми людьми, которые находились надо мной, it helped me visualize more accurately what the next step was. Это помогло мне увидеть более четко и ясно, какой мой не, следующий шаг должен был быть. Now there were two people in the New Testament that were commended for having great faith. Two people were honored or commended by Yeshua for having great faith. Ah, two people were in the Old Testament. They were praised for having great faith. 
One was the centurion. Один был это сотник. In Matthew 8, verse 10. Восьмое uh, Матфея, uh, десятый стих. And this had to do with his proper understanding of chain of command. И это имело отношение с его правильным пониманием об этой цепочке, которая прослеживается в He wanted his servant healed. Власти, потому что он хотел видеть своего слугу исцеленным. Yeshua says, "I'll go with you." А еще говорит, я пойду с тобой. He says, "No, I'm also a man under authority who says to this one do that and this one do this." Он говорит, нет, но я тоже человек, который находится под властью. И я говорю, этому человеку сделай это, этому сделай то, и он делает. He said, you just say the word, and I know he'll be healed. You don't have to go with me. Тебе не обязательно со мной идти, ты просто скажи слово, и он будет исцелен. Тебе не надо со мной идти. Yeshua said, I've not seen such great faith even in all Israel. И Ишуа говорит, что я не видел такой великой веры даже во всем Израиле. So he was commended for great faith, and his great faith was related to a proper understanding of authority. И знаете, он был похвален за эту великую веру, которая была в нем, и эта вера исходила из поним из правильного понимания о власти. Specifically, he understood the chain of command. Он определенным образом точно понимал эту цепочку власти. The second person. Последовательность. The second person commended for having great faith also is related to authority. И также другой человек, который был похвален за великую веру, также находился в положении власти. In Matthew chapter 15, verses 21 to 28. глава, 21, 28 стихи. This is the woman who wants Yeshua to heal her child. Это женщина, которая хотела, чтобы Иешуа исцелил ее ребенка. She was not Jewish. Она не была еврейкой. And Yeshua says something very interesting to her. И нечто очень интересное Иешуа говорит. He said it's not right to give the children's bread to dogs. Он говорит, это неправильно давать собакам детский хлеб. What was her response? И какова же была ее реакция? She said, Lord, but even the dogs get to eat the crumbs that are on the floor. А она говорит, Господь, но даже собаки едят крохи со стола. Her response reflected a proper attitude to one in authority. Ее реакция она отражала правильное правильную реакцию. Ее реакция отражала правильное отношение к власти. Man, if I told somebody that today, they'd somebody under me, they'd probably spit on me. Если бы я сказал кому-то это сегодня, то может кто находится подо мной, то вероятно этот кто-то просто плюнул бы мне в лицо. She said, Lord, even the Even the dogs can eat the crumbs. Но она сказала, что даже собаки они могут есть крошки. He commended her for her great faith. И он похвалил ее за эту великую веру. I believe it was related to authority, a proper understanding of authority. Я верю, что это относится к правильному отношению к властям. I believe our faith multiplies when we see how God works through those over us to give us direction for life. Я думаю, что наша вера она умножается, когда мы видим работу тех людей, которые находятся, и веру тех людей, которые находятся над нами. Аминь. Аминь. Вопросы? Вопросы. Окей. Let's move on. Продолжим. We got 10 minutes. А 10 минут осталось у нас, продолжим. How, to, if you see in your outline, we're now at how to overcome obstacles to obeying authority. Итак, следующий пункт: как преодолеть препятствия, стоящие на пути к послушанию властям. Why do some have such a difficult time with authority? Почему некоторые люди имеют такие проблемы в чуть трудные времена с властями? As Lucifer, some people's hearts are lifted up with pride. А как у Люцифера это было? Сердца некоторых людей они просто поднимаются от гордости. There's different kinds of pride. И существуют различные виды гордости. There's intellectual pride. Intellectual pride. Есть такая интеллектуальная гордость. I'm smarter, I'm wiser, I'm more gifted than you are. А я более мудрее, я более одарованный, я более более лучше, чем ты. There's national pride. Есть национальная национальная принадлежность и гордость об этом. I'm from such and such a country. I can't receive from you. 
а я с такой-то, такой-то страны, и я не могу от тебя принимать то-то и то-то. There's spiritual pride. Есть духовная гордость. I don't obey my father because he's not saved. Я не слушаюсь uh, моего отца, потому что он не спасен. My mother's not walking the, with the Lord, so I don't obey her. Моя мать она не uh, ходит с Господом, и поэтому я не uh, слушаю ее. I I don't want to say much here, but I used to have the responsibility for talking to every couple in our congregation who wanted to get married. Я не хотел бы много говорить об этом, но у меня была такая ответственность в церкви, что я говорил, общался с каждой парой, которые собирались вступить в брак. And I would ask them, I would say, is there anybody? I would say, tell me, how did God bring you together? И я спрашивал, а как вот вы вот вместе как сошлись? Why do you want to get married? Почему вы хотите жениться? Uh, is there anybody opposed to this? А есть ли кто-то, кто против вашего брака? Specifically, I would ask, how do your parents feel about this? И я особенным образом спрашивал, как ваши родители на это смотрят. Some people say, well, my father is not a believer. А некоторые говорили, мой папа вообще не верующий, поэтому. My mother is not walking with the Lord. Моя мать не ходит с Господом. I've not even talked to them about it. Я даже не говорил им об этом, собственно. God spoke to me, and my home group leader feels good about it. I Господь проговорил ко мне, меня хорошо себя чувствую по этому поводу, так что. I'd say, well, would you be willing to talk to them? А мог бы ты пойти и поговорить со своими родителями? Would you be willing to ask? Uh, I'd say to the young man, would you be willing to ask her father's blessing? А ты не хотел бы пойти и попросить все-таки благословения ее отца? I remember one uh, just fine man, love the Lord. Я помню одного человека, хороший человек, любящий Господа. And, uh, he said, no, I, I don't want to ask him. И он сказал, нет, я не хочу спрашивать его. He's not walking with the Lord. Он не ходит с Господом. Uh, I know he's not going to be for this. Я знаю, что он не будет uh, за этот брак. And I'd say, let me encourage you to, to uh, trust that God is bigger than him. И я, он сказал, что я хочу просто тебя ободрить. Uh, чтобы ты доверял Богу, что он гораздо больше, чем эта проблема. That, uh, Может быть, он в тебе, твой отец, видит нечто, что происходило uh, негативного в, твоей жи в его жизни когда-то. Почему бы тебе him? просто не поговорить с ним и не спросить его? Я думаю, что э, если ты хочешь лучшего для своего брака, то ты должен э, просить о благословении э, у родителей. So they, they, they saw this. They saw the importance of it. Итак, они видели важность этого. They had been uh, sort of looking down upon them because they weren't fully walking with the Lord. Так они смотрели на свысока на, на них, конечно, на родителей, потому что те не были с Господом. He went and talked to her father. И он пошел, поговорил с ее отцом. Her father said uh, yes, but he said I have a couple of concerns. А отец сказал да, хорошо, но есть у меня некоторые моменты. He was able to talk to him about a couple of issues that the son, the son, the future son-in-law was able to address. И он говорит, что вот есть некоторые моменты, uh, которые я хотел, чтобы ты знал. He was able to make some corrections. I encourage him to to, to uh, listen to the counsel of this father-in-law. И я ободрял его к тому, чтобы он слушал своего тесте будущего о том, что он говорит. He made the proper adjustments. И он сделал правильные, взвесил все, Her parents blessed it. Родители благословили их. And even to this day, when I see him and his wonderful children. А и даже сегодня, когда я вижу их, у них прекрасные дети. He just hugs me. Он просто каждый раз, когда мы встречаемся, обнимает меня. Он говорит, у меня просто такие прекрасные взаимоотношения с моим отцом. Мы такие близкие сегодня. И спасибо за то, что ты дал мне этот совет, чтобы я почитал его. И даже по причине того, что мы почитаем и уважительно относимся к ним. Они сейчас ближе, родители ходят с Господом. 
Знаете, Библия истина. If you want it to go well with you, если ты хочешь, чтобы с тобой хорошо поступали, you should honor your mother and father. Ты должен почитать своих отца и мать. When people come for counseling, uh, one of the first things I will ask them if things are not going well. А, когда люди приходят на консультирование, одна из первых вещей, которые я спрашиваю, have you honored your mother and father? А, почитаешь ли ты отца своего и мать? Because the Bible says you will have a long life and it will go well with you. Потому что Библия говорит, что ты будешь иметь долготы дней, это прибавит тебе. So we don't need to have this spiritual pride. Итак, у нас не должна быть духовная гордость. Another reason people have a difficult time with authority is class status. What? Class status. They have more money. They have a better house, a better job. Итак, другая гордость, которая может возникнуть у человека, это Классовая принадлежность. Следующее это расизм. Цвет кожи. Некоторые люди они выборочно вообще подчиняются, говорят, я послушаю тебя, но только на таких условиях. Another thing is personality difference. I don't like their particular personality, so I'm not. I choose not to submit to them, but I'll choose to submit to them. И другая это личностные такие характерные черты. Я не хочу подчиняться этому человеку, но я буду подчиняться этому. Some people are like Adam and Eve. They think that uh, authorities are withholding something good from them. So as a result, they don't submit because of uh, this concern. Это как в Адаме и Садаме и Еве, что они думают, что власть она всегда имеет что-то только хорошее для них. И в конце концов это закончилось. Another reason for rebellion is a wounded spirit. И другая причина это израненный дух. We're going to talk about this in greater detail. Будем говорить об этом в больших деталях гораздо позже. This is an important point we need to focus on. Очень важный момент, на котором мы должны сфокусировать наше внимание. And we'll do that. We'll begin back at one o'clock and talk about. Я верю, что мы вернемся и сейчас будем говорить об этом. Okay, take a break. Пожалуйста, перерыв.